ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாத்யோஸ் மேக்ஸ் இது நம்ம பார்க்கும்போது யூஜி டிஆர்பி பிடிஎஸ் டென்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வுகளில் தேர்வுகளுக்கு டூ டைமென்ஷனில் சர்க்கிள் டூ டைமென்ஷனில் சர்க்கிள் அதில் கீ ஃபேக்ட்ஸு அண்ட் எம்சிக்யூஸ் இந்த ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சர்க்கிளு ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட் லைனு பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைனு எலிப்ஸு ஹைப்பர் போலா வாட் எவர் இட் இஸ் எந்த டாப்பிக்னா இருக்கட்டும் எந்த யூனிட்னா இருக்கட்டும் அதில் இருக்கிற பேசிக்கான சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம கணக்கு போட முடியும் கீ ஃபேக்ட்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மேக்ஸை கொஞ்சம் நல்லா தரவாக பாருங்கள் அதில் இருக்கிற அந்த ட்ரிக்னோமெட்ரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் அந்த ஃபார்முலாலாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம மேக்ஸ் போட முடியும் டிகிரி மேக்ஸுக்கு பேஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மேக்ஸ் தான் ரைட்டுங்களா அதால் ஃபார்முலா தெரியாமலாம் நம்ம கணக்கு போட முடியாது கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு ஃபார்முலாலாம் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த லோக்கஸ் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் விச் மூவ்ஸ் இன் ஏ பிளேன் ஸோ தட் இட்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பிக்சர் பாயிண்ட் ரிமைண்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஈஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க லோக்கஸ்னா நம்மளுக்கு தெரியும் பாதை லோக்கஸ்ன்றது ஒரு பாதை இப்போ இது தான் ஒரு பிளேன் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு நான் பிக்சட் பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட்டு இந்த பிக்சட் பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துலருந்து அப்படியே இந்த 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 இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இது அப்படியே மூவ் ஆகுது ஆனால் அந்த டிஸ்டன்ஸு மாறக்கூடாது ஃபிக்சட் பாயிண்டில் சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லோக்கஸ் பீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் வந்து பீன் வச்சுக்கலாம் இந்த பாதை அப்படியே இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னால் அதே அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேயே சுற்றின்னு அப்படியே வந்துச்சுன்னா ரிமைன் கான்ஸ்டண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பிக்சட் பாயிண்ட் ரிமைன் கான்ஸ்டண்ட் இது தான் ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டு இந்த பிக்சட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாதையை நான் போடுறேன் அந்த பாதை ரிமைன் கான்ஸ்டண்ட் இந்த பிக்சட் பாயிண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் என்னவாக இருக்கும் ரிமைன் கான்ஸ்டண்ட் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னால் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் தான் அதை வச்சுக்கிட்டு டிஸ்கிரைப் ஆகிற பாத்துக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சர்க்கிள் ரைட்டுங்களா பொதுவாக ஒரு சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷனை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கால்ட் த ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் எ சர்க்கிள் ரைட்டுங்களா ஒரு சர்க்கிளாக இருக்கணும்னா என்னென்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எ செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் இன் எக்ஸ் அண்டு ஒய் எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் என்னவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு செகண்ட் டிகிரி ஈக்குவேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஒய் ஸ்கொயர்னு கண்டிப்பாக இருக்கணும் அடுத்தது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டும் என்னவாக இருக்கணும்னு சொல்கிறான் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறான் ரைட்டுங்களா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அது சர்க்கிள் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது எலிப்ஸு அதே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லைன்னா மைனஸ் ஆஃப் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி வேறு மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னால் அது எலிப்ஸு ஒன்று வந்து மைனஸாக இருக்கும் அப்புறமா ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் லெஸ் தென் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் எலிப்ஸு ஹைப்பர் பொல்லாவுக்குலாம் வரும் ஆனால் சர்க்கிளை பொறுத்தவரை கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அதாவது அந்த டேமு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக இருக்கணுன்றத தான் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா சில நேரத்தில் கேட்கலாம் ஒரு இந்த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸண்டே ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்கிள்னா தென் வாட் இஸ் த கண்டிஷன் வாட் இஸ் த ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போது செகண்ட் டிகிரியில் கண்டிப்பாக எக்ஸும் ஒயோ செகண்ட் டிகிரியில் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதோட கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அடுத்தது முக்கியமான கண்டிஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஒய் டேம் வராது எக்ஸ் ஒய் டேம் வந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரைட் லைன் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் லைன் இந்த இடத்துல சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் ஒய் வந்து வரவே வராது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் டேம் வராது அப்படின
2f y plus c equal to 0 and the term. This pair of straight line is the condition abc plus 2fgh minus ag square minus bf square. That is the condition equal to 0 and the term. Right? Okay. That is the term. Find the equation of the circle whose center is at the origin and whose radius is a. This is the term. One இவ்விடி போருங்கள் இவ்விடி போருங்கள் X, Y இதுதான் என்ன பார்த்திருக்கிறேன் 0,0 அப்போ, origin அப்படின்னம்பது 0,0 வைச்சி radius A வைச்சிக்கிட்டு அப்போ, இந்தடத்தில் A இந்தடத்தில் A இந்தடத்தில் A இந்தடத்தில் A இவ்விடி வரண்ஜைக்கினா இதுக் பேர் வாட்டும் இந்த origin வழியாக origin a square அப்படின்ற மாறி வரும் ரைட்டுங்களாம் okay அடுத்தது find the equation of the circle இதான் இப்பன் நம்ம சொன்னல் இங்கள் கொஞ்சு நாத்துக்கும் நடை find the equation of the circle whose center is h, k and radius r எங்கு ஓர் எடுத்தல் இருக்கும் இங்கிடி போருங்க இங்கு எங்கியாது இருக்கும் இந்த அடுத்தில் இருக்கும்னாம் சென்று இங்கு எந்து ஒரு வட்டம் வரையிலாம் அன்னா அந்த radius இந்தத்து same ரைட்டுங்களா radius வந்து ஒரு 4 cm பட்டு இது பார்த்திங்கு நான் 1, 2, 3 பார்த்திங்கு 1, 2, 3, 4, 5 அப்போ இந்த point என்ன வாருக்கு நான் 3,5 3,5 மையமாக உடைய 4 cm ஆரம் உடைய வட்டத்தின் சவன்பாடு அவ்டியை நம்போது அதுக்கு formula x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square அதாவது x minus h எவ்வளன் பார்த்திருக்கு 3 the whole square plus y minus k எவ்வளன் பார்த்திருக்கு 5 the whole square r எவ்வளன் பார்த்திருக்கு 4 square அவ்வளவுதா ரிட்டுங்களா okay அடுத்தது find the center of the circle நம்ம் நம்ம சொல்லிட்டும் ஒரு equation of the circle அப்படின்டத்து பார்த்துக்கு நான் x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 இதில் center என்ன அப்படின் பார்த்துக்கு நான் கொஞ்சம் careful இந்த இந்த இதலான் நீங்கள் பார்க்க வேணாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின் பார்த்துக்கு நான் center இந்தது x இக்கு முன்னாடி இருக்கிற 2g நிடுத்துக்கொண்டும் 2g equal இதில் radius அப்படின்டத்து என்னன்ன square root of g square plus f square minus c equal to 0 இது என்ன பார்த்துங்க நான் radius கணக்கப் போடம் போது உங்களுக்கு தெரியும் find the center of the circle அப்படின்னம் போது x இக்கு முன்னாடி வரக்கிறது x point உம் y இக்கு முன்னாடி வரக்குடிய 2f யும் எடுக்கொண்டும் equate பண்ணினி ஞாபகமா sign மாத்தி போட்டிக்கிறேன் அதுதான் என்ன பார்த்திருக்கு நான் center radius இந்தத்து square root of g square plus f square minus c இதுலாம் வந்து கேக்கத்துக்கு வாய்ப்புகள் நரையா இருக்கு formula கேக்கலாம் சில்லாத்தில் கணக்கும் கேக்கலாம் இப்போ find the radius of the circle இதுதான் நம்ம கொஞ்சு நாத்துக் முன்னாடி பார்த்தும் x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 நான் இதுக்கு radius என்பது square root of g square plus f square minus c is equal to 0 இந்த plus 1 bookல உன்னைக் குடுத்துருப்பாங்க இந்த radius என்பது radius என்பது இந்த மரலாம் வந்தா என்ன வா இருக்கும் அப்படின் கேப்பாங்க x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 நத்து ஒரு equation of the circle அல்ல center பார்த்தின் minus g comma minus f radius இன்றத்து square root of g square plus f square minus c represents அப்படின்ன என்ன அப்படின்ன radius greater than 0 இந்த first condition radius is greater than 0 என்ன ஏ real circle radius இந்த தின்ன வருனோ கண்டிப்பா 0 வட அதிகமா இருக்குனோ radius 1 radius 2 cm ஆரமுடிய radius 5 cm ஆரமுடிய அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த radius positive number சொல்லுவாங்க that is real இப்போ இதே a point circle அதாது equal to 0 அப்படின் சொல்லுராங்க g square plus f square minus c இந்தத்தின்னது radius radius 0 சொல்லுராம் 
ரேடியஸ் வந்து ஜீரோன்னு சொல்கிறான் சார் இப்படி போட்டோம்னா இது ரேடியஸ் நாலு சென்டிமீட்டர் சார் இங்கே ரேடியஸே இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஜஸ்ட் புள்ளி அவ்வளோதான் அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சர்க்கிள் ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு புள்ளி அந்த புள்ளியில் வந்து உங்களுக்கு ரேடியஸும் சொல்ல முடியாது அப்போ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் சர்க்கிள் இமேஜினரி சர்க்கிள் அந்த ரேடியஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூலாம் தூக்கி சப்ஜெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜீரோவோட பெருசாக இருக்கும் இல்லைனா எக்ஸாக்டாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா பாயிண்ட் சர்க்கிள் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஒரு வேளை இதோட மதிப்பு நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இமேஜினரி சர்க்கிள் சொல்லுவாங்க இல்லைனா விர்ச்சுவல் சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் வித் நோ லோக்கஸ் அதுக்கு வந்து பாதை கிடையாது இப்படி தானே ஒரு வடிவம் சொல்ல முடியாது ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது இஃப் ஜி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் த சர்க்கிள் அதுதான் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த ரேடியஸ் என்பது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்க்கிளை நம்ம ரியல் சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் சர்க்கிள்னு சொல்லலாம் அடுத்தது லெஸ் தேன் ஜீரோ நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து விர்ச்சுவல் சர்க்கிள் ஆர் இமேஜினரி சர்க்கிள் அதாவது நோ லோக்காஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டுங்களா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இந்த மாதிரி கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா நான் என்ன சொன்னேன் ரொம்ப போட்டு மெனக்கடாதீங்க குழப்பிக்காதீங்க இப்போ எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத அதை டூ ஜின்னு எடுத்துக்கோங்க அதாவது டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எக்ஸுக்கு முன்னாடி மைனஸ் டூ ஒரு தடவை இது ஒரு தடவை அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு வருது மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது டூ எஃப் ஒய்க்கு முன்னாடி வரத்த டூ எஃப்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நாலு இருக்குது ஓர் ரெண்டு 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 நாலு அப்போ தேஃபோர் எஃப் ப்ளஸ் ரெண்டுனா மைனஸ் ரெண்டு ஸோ த சென்டர் இஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ ரைட்டுங்களா இது தான் ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஒன் கமா மைனஸ் டூ அடுத்தது ஃபைன் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பொதுவாக இந்த இடத்துல இந்த கணக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பொதுவாக ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னா என்னன்னு வரணும் ஜென்ரல் ஈக்கு அந்த திரும்ப திரும்பவும் அந்த படிக்கும்போதே கொஞ்சம் ஒழுங்காக படிக்கணும் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆனால் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி நாலு ஒய் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி நாலு வர்றதால் இவரை அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனுக்கு மாற்றிக்கணும் அப்போ நாலால் டிவைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டென் பை ஃபோர் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஒய்இ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சென்டர் அப்படின்னாலே டூ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு முன்னாடி அப்போ மைனஸ் டென் பை ஃபோர் ஓர் அண்ட் ரெண்டு அஞ்சு ஜி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர்னால் நெகட்டிவ் மாற்றிக்கணும் அப்போ ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் பை ஃபோர் ரைட்டுங்களா அடுத்தது டூ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு முன்னாடி அஞ்சு பை நாலு அப்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு இங்கே வந்துடும் அஞ்சு பை எட்டு நெகட்டிவ் சைன் போட்டுக்கணும் அப்போது மைனஸ் அஞ்சு பை எட்டு ஸோ த சென்டர் இஸ் அஞ்சு பை நாலு கம்மா மைனஸ் அஞ்சு பை எட்டு ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்தது அடுத்தது கேள்வி நான் இது பண்ணலை ஸோ இது வரைக்கும் போதும் சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அது வரைக்கும் சென்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது சில வந்து ரேடியஸ் கேட்கலாம் அது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்